ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം അഗെയിൻ ടു ഫോർ സി ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനറൽ പേപ്പറിലെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് ഇതിലെ പാർട്ട് വൺ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇതിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ലേണിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ തുടങ്ങിയ ഏരിയകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ നോളജ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കളക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ലേണിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായി റിസപ്ഷൻ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യത്തെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യത്തെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യത്തെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ഉപകാരം ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ നമ്മുടെ ചിന്ത മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് റിട്ടീരിയൽ ഓഫ് പ്രിയർ നോളജ് ആ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതുമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റീകാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് റിട്ടീരിയൽ ഓഫ് പ്രിയർ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഫോർത്ത് വൺ സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയർ എക്സ്പീരിയൻസും ഈ രണ്ടും കൂടെ മെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ സംഭവത്തെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തതിനെ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നും ആ ഓക്കെ ആ നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ഫൈനലി റെസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക അങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസ്പോണ്ടിങ് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ലേണിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിസപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തേർഡ് വൺ റിട്ടീരിയൽ ഓഫ് പ്രിയർ നോളജ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഫാക്ട് ലെറ്റ്സ് മോ ടു അനദർ ഏരിയ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് ലേണേഴ്സിനെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം വൺ ഈസ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ലിസണിങ് സ്കിൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ലിസണിങ് സ്കില്ലിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നാലായിട്ട് ലേണേഴ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം വൺ ഈസ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ഈ കാറ്റഗറി വരുന്ന ആളുകൾ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പർപ്പസോടു കൂടി ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഇവരെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി എംപതറ്റിക് ലിസണിങ് ഈ കാറ്റഗറി വരുന്ന ആളുകൾ ഇവരും ഒരു ആക്റ്റീവ് ലിസണേഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവർ ടീച്ചർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ലിസൺ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് എംപതറ്റിക് ലിസണിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ആൻഡ് തേർഡ്ലി ഇവാലുവേറ്റീവ് ലിസണിങ് ഈ കാറ്റഗറി വരുന്ന ആളുകൾ 
അവർ അക്യൂർ ചെയ്ത കാര്യത്തെ അവരുടെ ബിഹേവിയർ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ദർ എക്സാം വിത്ത് ഫീലിങ്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ദ ഇയർ ലേണിങ് അവർ പഠിച്ച കാര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ലേൺ ചെയ്ത കാര്യത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം വന്നത് അതിൻ്റെ ഫീലിങ്സിനെ കുറിച്ച് അവർ എക്സാമിൻ കൂടി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറ പറയാവുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ അക്വയർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ബിഹേവിയർ മാറ്റം വരുത്തുകയും എന്നാൽ ഇവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസും ഷോർട്ട് കട്ടുകളും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള തിങ്കേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ലിസ്ണേഴ്സിനെയാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ഫാക്ടൽ ഇൻഫർമേഷന് അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അക്വയർ ചെയ്ത നോളജിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവർ അക്വയർ ചെയ്ത നോളജ് അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി കൺസെപ്ഷൻ തിങ്കേഴ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ടും കൺസെപ്റ്റിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുക ആ കൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവരതിനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയുള്ളൂ അവർ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഏരിയ ബ്രോഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈഡായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശവും അതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവരതിനെ ലേൺ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കൺസെപ്ഷൻ ലേണേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി എക്സാമുകളിൽ തുടർച്ചയായി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈപ്സ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ പഠിച്ച കാര്യത്തെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ടീച്ചിങ് വഴി ലേണിങ് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെയാണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നാല് തരത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം വൺ ഈസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോർമാറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മളൊരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇവാലുവേഷൻ ആണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആ ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എത്രത്തോളം ആപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ എത്രത്തോളം ആ കുട്ടിക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷനെയാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലുള്ള പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഒരു നോളജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിന് ഫിറ്റാണോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനീഷ്യലായിട്ട് നടത്തുന്ന ഇവാലുവേഷനെയാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോർമാറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മെൻറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഇവാലുവേഷനെയാണ് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്നും കൂടി വിളിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്നും കൂടി വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അവിടുത്തെ മെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ഏത് ഏരിയയിലാണ് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഏരിയ
അവിടെ ഫോർമാറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൂടുതൽ എസ് എസ് എഴുതി പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് എയിൽ വീക്ക് ആയത് അതിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻ പഠിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷനിൽ വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ എസ് എ റേറ്റിംഗിലെ പ്രശ്നം ഓവർകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനും കൂടെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇവാലുവേഷനെയാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയാവുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി സമ്മാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ നമുക്ക് പേര് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം സമ്മാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഒരു ഔട്ട്കം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് സമ്മാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ അതിന് എൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സമ്മാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സമ്മാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്നും വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഔട്ട്കം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് നൽകുക കാരണം വിദ്യാർത്ഥി വന്ന സമയത്തുള്ള അതുപോലെ തന്നെയാണോ ആ ഒരു കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ലേണിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷനെയാണ് സമ്മാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരാറുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് കാരിഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ടൈപ്സിൽ പറഞ്ഞു എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവാലുവേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സമ്മാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി അസസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റഡീൻ്റെ എൻഡിൽ നടത്തുന്ന ഇവാലുവേഷനെ നമുക്ക് സമ്മാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് സോ ഹിയർ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് എ ടീച്ചർ to solve the problems during the course of lecture in classroom he is a dash listener option a empathetic listener option b evaluative listener option 3 realistic listener and option d active listener nammal paranju kaynu evaluative listeners ennu parayunnathu avaru teacher parayna kaaryathe valare critical aayittu evaluate cheyna aalukaleyana critical listeners ennu parayunnathu ഇവർ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ലിസ്നേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടെത്തുകയും ടീച്ചറെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഇവരേ ലിസ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് വൺ എ ഫോർമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ബി സമ്മാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ സി കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഡി ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് ടു വൺ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് കോഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് കോ കോഗ്നേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് വിത്ത് റെഗുലാരിറ്റി ടു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ യാർഡ് സിക്സ് ത്രീ ഗ്രേഡിംഗ് ദ ഫൈനൽ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഫോർ ക്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ വൈൽ ദ ലേണിംഗ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്
So, we have option directly. Option A is the right answer. Uh, and continuous and commonancy evaluation. That is why we evaluate cognitive and cognitive aspect with the regularity. And criteria reference and study. We have a test for the artistic group. We have a test for criteria reference and study. So, here option A is the right answer. And fourth question. These types of learners examine their feelings about what they are learning. Option A, reflective thinkers. Option B, creative thinkers. Option C, practical thinkers. And finally, conceptual thinkers. We will say that reflective thinkers are not the same. They 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 are not the same. Reflective thinkers are not the same. So here, option A is the right answer. And finally, fifth question. Order learning process. Playing in the process in a link step in order to get it on. First one is reception, second one is selective perception, thirdly responding and fourth one expectancy and finally retrieval of prior knowledge. We learning the process in the first place. That is the information we receive. That is the second place we get the information that we have to get the benefits of the benefits. And thirdly, we get the prior knowledge. Nampaknya prior knowledge atau ingat experience macam ni, dengan kamber je, you know. An, nalar kita item ni, adine selective perception ni level level ke bawah. Nampaknya yang dah ada, nampaknya ni important item ni, adine selective ini adalah fourth option. And finally, amade jiwat ni lah, dia kahani kuiya. Ini adalah learning the process, amade first level part ni aja. So here, amade kita nakam. Option B is the right answer. First one is reception, and second one is expectancy, and third one is retrieval of prior knowledge. And fourth one, selective perception and finally, responding to the matter. If you are interested in this area, you will be able to cover this area. If you are interested in this area, you will be able to add some questions or doubts. You will be able to add some comments in the comment box. We will see you in the next video. Okay, thank you.